திருவள்ளுவரின் ஒளியில் வாழ்ந்து வாழ்வின் உன்னத நிலையினை அடைய திருக்குறளோடு நாம் என்னும் இந்த நிகழ்விலே இணைந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் குரல் எண் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஏழு அதிகாரம் பண்புடைமை வேகபுரியை ஆண்டு வந்த ஜனக மகாராஜாவின் அவையில் பிரம்ம ஞானிகளும் சாஸ்திர வல்லுநர்களும் புலமை மிக்க சான்றோர்களும் எப்பொழுதும் நிறைந்து இருப்பார்கள் ஆகையால் ஜனகரின் அவையை பற்றிய புகழ் நாடெங்கும் பரவி இருந்தது அவர்களிடமிருந்து பல நல்ல விஷயங்களை கேட்கவும் அதை பற்றி கலந்து பேசவும் பல சான்றோர்கள் ஜனகரின் அவைக்கு அடிக்கடி வருவது வழக்கம் ஒரு நாள் அரண்மனை வாயிலில் ஒரு பிரம்ம ஞானி வந்திருப்பதாக வாயிற்காவலர் வந்து மன்னரிடம் கூறியதும் உடனே உள்ளே அனுப்பும்படி கூறினார் மன்னர் அப்போது சபையில் கூடியிருந்த சான்றோர்கள் உள்ளே வருவது யார் என்று ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது புலமை மிக்க பிரம்ம ஞானியான அஷ்டவக்கிரர் உள்ளே வந்தார் அஷ்டவக்கிரர் பிரவியிலேயே உடலில் எட்டு கோணலுடன் பிறந்தவர் அஷ்டவக்கிரர் உள்ளே வந்ததும் அவரது கோணல் தோட்டத்தை கண்டு சபையில் இருந்தவர்கள் ஏலனமாக சிரித்தார்கள் அவர்களின் சிரிப்பு ஆரவாரம் ஓய்ந்தபின் அஷ்டவக்கிரர் அவர்களை விட அதிகமாக சிரித்தார் ஆனால் ஜனக மகாராஜா மட்டும் அஷ்டவக்கிரனின் பெருமையை நன்கு உணர்ந்திருந்தார் ஆகையால் அவரை சாஷ்டாங்கமாக பணிந்து மரியாதை செய்து வரவேற்று ஆசனத்தில் அமர செய்தார் அதன் பிறகு அஷ்டவக்கிரரிடம் இந்த அவையில் இருந்தவர்கள் உங்களை பற்றிய அறியாமையால் சிரித்தனர் ஆனால் தாங்கள் சிரித்ததற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அஷ்டவக்கிரர் ஜனக மகாராஜாவே உங்களுடைய சபையில் ஞானியரும் வேதியரும் சூழ்ந்து இருப்பார்கள் அவருடன் பல நல்ல விஷயங்களை பற்றி பேசி ஆனந்தம் அடையலாம் என்று வந்தேன் ஆனால் உமது சபையில் உள்ளவர்கள் மனிதனின் திறமையை பார்க்க தெரியாதவர்களாக புற தோலை மட்டும் மதிப்பிடும் வகையினரை ஒன்று உள்ளார்கள் ஆதலால் தான் இவர்களை கண்டு எனக்கு பெரும் சிரிப்பு வந்தது என்று கூறினார் அதை கேட்டதும் அவையோர் அனைவரும் வெட்கி தலைகுனிந்தனர் அறத்தை போன்று கூறிய அறிவுடையவரானாலும் நல்ல மனித பண்பு இல்லாதவர்கள் மரத்திற்கு ஒப்பானவர்கள் என்பதை அறம்போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் மக்கட் பண்பு இல்லாதவர் என்கிறார் நம் தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் மக்கட் பண்பு இல்லாதவர் பயனற்ற மரம் மக்கட் பண்பு உடையவரே மனிதத்தின் மரம் மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்